Yesus ikai aming pupurihin. Pag-ibig mo'y laging aawitin. Kabutihan mo'y aming sasambitin. At dititigil na ikaw ay sambahin. Jesus, ikay amin pupurihin. Pag-ibig mo'y laging aawitin. Kabutihan mo'y aming sasambitin. At dititigil na ikaw ay sambahin. Karapat dapat kang sambahin Pasalamatan at puri Ang iyong biyaya ay sadyang kamangha-mangha Kapangyarihan mo'y di mapapantayan Jesus, ikay aming pupurihin. Pag-ibig mo'y laging aawitin. Kabutihan mo'y aming sasambitin. At dititigil na ikaw ay sambahin. Karapat dapat kang sambahin Pasalamatan at purihin Ang iyong biyaya ay sadyang kamangha-mangha Kapangyarihan mo'y di Kapangyarihan mo, di Yeah, I'm 
mga mga kapangyarihan mo di mababantayan o Diyos o Jesus Charito, good morning, good morning, good morning, good morning mga kabiyaya. Ako po si Bishop Emmy. ito po ang worship online ng The Lord's Community at ng EMI Community. If you are watching this broadcast for the first time, we would like you to please like us on Facebook as well as follow us on Facebook. Bago po tayo magpatuloy, ihanda po ninyo ang inyong communion elements. Dahil pagkatapos po ng message, magkakaroon po tayo ng communion upang sa gayon ay atin pong maipahayag sama-sama, sabay-sabay ang makapangyarihang bisa ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Also, don't forget to worship the Lord with your offering. Maliwanag po sa banal na kasulatan that we should worship the Lord with our wealth. Ang pagsamba sa Panginoon ay hindi lamang po papuri, pag-aawitan, palakpakan, at mga masasayang awitin at mga papuring awit. Ang handog nating kaloob sa Panginoon ay isa ring pagsamba. Tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral sa salita ng Panginoon sa atin pong series, The Nature of Faith, Part 2. Let's commit this verse to the Lord. Tayo po ay manalangin. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have blessed us today. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Thank you for this wonderful time that you have given us to study your word. We commit this learning time to you as we always do and even as we always pray. Everything that will be said and done only for the glory of your name and for the blessing of everyone. This we pray, Father, in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Sa atin pong pagpapatuloy, sa atin pong series, Nais nice ko lang po ipaalala sa inyo, mga kapatid, ang kahalagahan kung bakit ito po ay ating pinag-aaralan. Sapagkat maaaring itatanong po ninyo, bakit sa gitna ng COVID-19 crisis, we are studying the subject of faith. Naniniwala po tayo na ang pananampalataya ang ating tagumpay. Sapagkat ang pananampalataya po, na ating natanggap mula sa Panginoon ay hindi lang nagbigay ng katiyakan sa atin ng buhay na walang hanggan, magagamit din po natin ito sa ating pang-araw-araw na pakikipamuhay. In fact, faith is our victory. 1 John chapter 5, verse 4 For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world even our faith. Makikita po natin sa verse na ito, ng ating tagumpay ay ang ating pananampalataya. Look at verse 5. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Ang ating tagumpay ay hindi lang po basta pananampalataya, kundi ang ating tagumpay ay pananampalatayang nakatuon sa ating Panginoong Heso Kristo. Pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Tayo po'y nabubuhay sa panahong mapanganib. Wala pa po tayo sa langit. At yamang natanggap na po natin ang pananampalataya mula sa Panginoon, ang mamuhay sa gitna ng mundong mapanganib 
ay kinakailangan po ng application ng atin pong pananampalataya. Ganito po ang sinulat ni Apostle Pablo, 2 Timothy chapter 3, verse 1. But know this, that in the last days, perilous times will come. Basahin po natin sa NIV. But mark this, there will be terrible times in the last days. Ang ginamit po ng New King James Version, perilous times. O ang ibig sabihin po ay dangerous times. Ang ginamit naman ng NIV ay terrible times. Now let's look at this in the New Living Translation. You should know this, Timothy, that in the last days, there will be very difficult times. Not just difficult times, but very difficult times. Let's look at this in the New Century Version. Remember this, in the last days, there will be many troubles. Now look at that, not just troubles, but many troubles. Perilous times, terrible times, and this times is called many troubles. Let's look at this in the new revised standard version. You must understand this, that in the last days, distressing times will come. Ito po ang iba't ibang salin kung saan makikita po natin na sa uling panahon, magkakaroon po ng panahong mapanganib, delikadong panahon. Hindi lang ang mga tao, kundi ang kapanahunan. In fact, the whole creation is groaning like in the pains of childbirth looking for its redemption. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 22 hanggang 23, dumadaing ng mundo at naghahanap at naghihintay ng kanyang katubusan. Ang tawag ng siyensya, global warming. Ang tawag po ng Biblia, the earth and all its creation is groaning for its redemption. Nabanggit po natin noong nakaraang linggo sa ating pong preliminaries na meron po tayong five natural senses. Ito po ang sense of sight, sense of smell, sense of hearing, sense of taste, and sense of touch. Ito po ang ginagamit natin sa ating pakikisalamuha sa natural na mundo. Ang tawag po rito, five natural senses. Ang ating pananampalataya po ang tinatawag na the sixth sense. Dahil lumalagpas po ito sa ating limang natural na pandama. In fact, we remember this, that faith sees the invisible, believes the impossible, and receives the incredible. Ang pananampalataya po ay supernatural. It is beyond our five natural senses. At noong nakaraang linggo, ay atin pong napag-usapan, atin pong natutunan mula sa salita ng Panginoon, ang unang nature ng faith. The first nature of faith is faith is spiritual. Ang pananampalataya po ay spiritual. Hindi nakikita ng mata, lagpas sa ating limang pandama. Faith is spiritual. Na-discuss na po natin yan nung nakaraang linggo. And I am not going to discuss that again. But for whatever reason you miss part one, you may want to watch it through EMI page or EMI channel. But you need to watch it. Kailangan mo yung panoorin upang marinig mo ang paliwanag tungkol sa point number one that faith is spiritual. Pinaliwanag po natin na ang pananampalataya ay spiritual in contrast with natural, gamit po ang 
the second law of the harvest. The second law of the harvest states that we reap the same kind as we sow. Kaya po spiritual ang pananampalataya sapagkat ito po ay galing sa spiritual na salita ng ating Panginoon. Now look at the verse. Romans chapter 10 verse 17. Consequently, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word of Christ. Sa Greek po, rematos Christo. Ang ibig sabihin po, the message of Christ. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo, the message of Christ or rematos Christus ay ang the gospel of Christ according to its context, Romans chapter 1, verse 16. Ang salita ni Kristo ay spiritual. Ang mensahe ni Kristo ay spiritual. John chapter 6, verse 63. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit. And they are life. Kapag inapply po natin ang law of the harvest number two, that we reap the same thing as we sow, makikita natin ang pananampalataya ay spiritual sapagkat ang salita ni Jesus ay spiritual. Ang itinanim na salita na spiritual ang ibinunga spiritual. Ang pananampalataya po ay nanggagaling sa salita ni Kristo. Ang salita ni Kristo ay spiritual. Ang ibinubunga ay spiritual. Hebrews chapter 11 verse 1, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Maliwanag, hindi nakikita sapagat ang pananampalataya ay spiritual. Now look at this from the Amplified Version, Hebrews 11.1. 1. Now faith is the assurance of the things we hope for, being the proof of the things we do not see, the conviction of the reality, faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Ang pananampalataya po ay paglakad sa paniniwala bagaman hindi po nakikita ng mata o nararamdaman ng limang pangdama, pero tinatanggap niyang totoong totoo sapagkat ang pananampalataya po ay paniniwala sa hindi nakikita. Ang Diyos sa Espiritu, John 4.24, And yet you believe that there is God, kahit hindi nakikita ng iyong mata, o kaya'y nararamdaman ng iyong pandama, and yet you believe because faith is is spiritual. Nung nakaraang linggo, ay binalangkas ko po sa inyo ang limang description ng hindi born again para pagtibayin ko sa inyo ang katotohanan na ang taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon ay walang pananampalataya kasi hindi ito natural sa isang tao. Now, let me show you this again. Biblical description of a non-born again person. Number one, spiritually dead. Number two, spiritually lost. Number three, spiritually blind. Number four, spiritually darkened and hardened. And number five, spiritually aloof. Ang taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon ay wala pong pananampalataya. Kung wala kang spiritual na buhay, wala kang pananampalataya. If you do not have a spiritual life, you do not have a spiritual entities. Ang pananampalataya po ay spiritual entity. How can you have spiritual entities if you do not even have a spiritual life? So ang hindi pa born again, walang pananampalataya. Inuulit ko po, hindi natural ang pananampalataya. Hindi mo ito matatagpuan sa isang natural na tao na hindi pa nabo-born again. Na pag sinabi ko pong born again, hindi ko po tinutukoy ang religion. Alam ko po na nabubuhay tayo sa panahon 
na maraming misunderstanding and misconception regarding born again. Ang born again po ay hindi po religion, hindi po denomination, hindi po sekta. Ito po ay isang karanasang spiritual. Ang taong hindi pa born again ay spiritually dead. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1. But the moment you receive Jesus Christ into your heart, you receive the very life of God and you are born again not in the flesh but in the spirit. John chapter 3 verse 6 flesh gives birth to flesh but the spirit gives birth to spirit ang born again po ay spiritual birth ito ay spiritual experience kaya ang tao pong ipinapanganak na muli ay tumatanggap ng spiritual na buhay at ito'y karanasan na hindi mo matatagpuan sa natural na tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon Nasundan po natin ang argumento na ito sa ating kaisipan. Bishop, kung ang hindi pa born again ay walang pananampalataya, e eh ang tanong ko, kailan nagsisimula ang pananampalataya sa isang tao? When does faith begin? Now, let me give you a straightforward answer. Faith begins at the entrance of the word of Christ. Nang pumasok ang mensahe ni Kristo sa iyo sa pamagitan ng pagpapasya na ikaw ay makinig, ang dala ng mensahe ni Kristo ay pananampalataya. Again, Romans 10.17 Consequently, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word of Christ. Rematos Christos, referring to the gospel of Christ, Romans 1.16. Referring to the message of the cross, 1 Corinthians 1.18. Referring to the gospel of grace, Acts 20.24. Para higit nating maunawaan ang kagandahan po ng Romans 10.17, we need to look at the context Maintindihan natin yung daloy ng talata. Makikita po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Romans chapter 10 verse 13. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Sino po ang maliligtas? Yun pong tatawag sa pangalan ng Panginoon. Hindi po basta magsasabi ng pangalan. Tatawag. Ano po ang pagkakaiba ng nagsasabi sa tumatawag? Kasi mababasa nyo sa Bible, hindi lahat ng nagsasabi Panginoon, Panginoon ay papasok sa langit. Tama. Kasi yung nagsasabi lang ay sa bibig. Pero yung tumatawag ay mula sa ikaibuturan ng puso. Kapag tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, maliligtas ka. Kaninong pangalan? Sa pangalan ng Panginoon. Hindi kung kani kaninong pangalan. Kailangan tumawag ka at pagtawag mo, maliligtas ka. Now look at the next verse, verse 14. How then shall they call on Him in whom they have not believed? So bago ka tumawag, kailangan mong manampalataya. Kailangan mong maniwala. Dahil yung pagtawag mo ay ekspresyon ng iyong paniniwala. Kaya ang tanong ni Apostol Pablo, How then shall they call on Him in whom they have not believed? Kailangan maniwala bago tumawag. Now look at the next line. How shall they believe in Him of whom they have not heard? Paano sila maniniwala kung hindi nila maririnig? So, kailangan mo nilang marinig? Magkakaroon sila ng pananampalataya? At tatawag sila? At sino mang tatawag, maliligtas. na look at the next line. And how shall they hear without a preacher? Paano naman nila maririnig kung walang mga ngaral? Na, buuin mo to sa likuran ng iyong kaisipan. Kailangan may mga ngaral? 
pag may nangaral, maririnig mo. Pag narinig mo, magkakaroon ka ng pananampalataya. At pag nagkaroon ka ng pananampalataya, ikaw ay tatawag. At pag tawag mo, ikaw ay maliligtas. Look at verse number 15. And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Yan po ay hango sa Isaiah chapter 52 verse 7. It is a direct quotation from the book of Isaiah. The Apostle Paul said, How shall they preach unless they are sent? So yung mga ngaral ay kailangan isugo ng Diyos para mangaral. Now, look at verse 17. Consequently, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word of Christ, through the gospel of Christ, through the message of Christ. Now, buuin na po natin ang kaisipan na ito mula po sa verse number 13 hanggang verse number 15 dahil ito po ang context ng verse 17. Now, ang Diyos nagsugo ng mga ngaral. Yung mga ngaral ay nangaral. Nung mangaral yung mga ngaral, nakarinig ka ng mensahe. Yung mensaheng kanyang dala ay nagdala sa iyo ng pananampalataya. Nung magkaroon ka ng pananampalataya, tumawag ka. Nang tumawag ka, Naligtas ka. Napakinggan mong maigi. Paano kang naligtas? Dahil tumawag ka. Bakit ka tumawag? Dahil mayroong kang pananampalataya. Paano ka nagkaroon ng pananampalataya? Dahil nagpasya kang makinig ng mensahe ni Kristo. Paano mo narinig ang mensahe ni Kristo? Mayroong nangaral. Paano nagkaroon ng mga ngaral? Mayroong Diyos na nagsugo ng mga ngaral. Napansinin mo kung nasaan ang Diyos sa equation. Narito ang Diyos nagsugo ng mga ngaral. Narito ang Diyos sa kabilang panig. Iniligtas ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Kung papansinin mo ang buong equation, ang tanging naging parte ng tao ay ang magpasyang makinig ng mensahe. Yun lang ang maaari niyang gawin. Wala kasing maaaring pumilit sa iyong makinig. Kahit ang Diyos, hindi ka pwedeng piliting makinig sapagkat yan po ay desisyon ng iyong sariling kalooban. That is the act of your will. Remember, you are a pre-moral agent. Pag sinabi mong ayaw kong makinig, ah, walang pwedeng pumilit sa iyong makinig. In fact, pwede kang magpanggap na nakikinig. Pwede kang magkunwaring nakikinig. Pero hindi ka maaring piliting makinig. Pero sa sandaling magpasya ka na ikaw ay makinig. Remember, that is the entry point. At the entrance of God's word, then faith begins. Nagsisimula ang pananampalataya, dumarating ang pananampalataya dahil nagpasya kang makinig. Tulad ng ginagawa mo ngayon. Ikaw ay matamang nakikinig. Ikaw ay nanonood ng broadcast. Dumarating sa iyo ang pananampalataya. At bago matapos ang broadcast na ito, kung gugustuhin mong maligtas, tatawag ka sa pangalan ng Panginoon, maliligtas ka sapagkat nagkaroon ka ng pananampalataya. Let me give you an example. Acts chapter 16 verse 14. One of those listening was a woman named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of Thyatira, 
who was a worshiper of God. Look at the last line. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. Ano po ang ginagawa ni Aling Lydia? Siya po ay nakikinig ng pagtuturo at pangangaral ni Apostol Pablo. Alam ko na abalang-abala si Aling Lydia sa kanyang negosyo. Tulad mo, bising-bisi ka sa business. Pero sa kabila ng kabisihan ni Aling Lydia, siya po ay may panahon para umaten ng Bible study. May panahon siya para manood ng broadcast. <laughs> may panahon siya para manood ng live streaming, makinig ng radyo, manood ng EMI online TV. At dahil siya po'y nagpasya na makinig, nagkaroon po siya ng pananampalataya. At dahil nagkaroon siya ng pananampalataya, siya po ay tumawag sa Panginoon, binuksan ang Panginoon ang kanyang puso in order to respond to the message of the Apostle Paul. Ano po bang mensahe ni Apostle Pablo? Ang kanyang mensahe ay ang mensahe ng krus. 1 Corinthians 2, verse 2, the Apostle Paul says, I seek nothing among you, only Jesus Christ and Him crucified. Yun lang ang mensahe ni Kristo. Yun lang po, wala nang iba. Ang tinapos na gawa ni Kristo. The only message of Jesus Christ, the message of the cross. Yun ang nag-iisang mensahe ni Apostol Pablo. I seek nothing among you, only Jesus Christ and Him crucified. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. I'm reading from the Living Bible. Because of His kindness, you have been saved through trusting Christ. And even trusting is not of yourselves. It too is a gift from God. Salvation is not a reward of the good we have done. So none of us can take any credit for it. Hindi lang po ang kaligtasan sa kabuuan ng regalo ng Diyos. Maging ang pananampalataya na ginagamit po natin sa pagtanggap ng kaloob ng kaligtasan ay kaloob din mismo ng Diyos. Na look at that line, and even trusting is not of yourselves. It too is a gift from God. Brothers and sisters, It is important to understand na sa bagsak na kalagayan ng tao, wala tayong kapasidad na tayo ay kusang lumapit sa Diyos at manampalataya. Sa ating bagsak na kalagayan, hiwalay sa Diyos, ang maari lang nating gawin ay magpasyang makinig. Pero ang tayo po'y makalapit kay Kristo, hindi ho natin ito gawain. In fact, hindi mo inilapit ang sarili mo kay Kristo. Ang Ama mismo ang naglapit sa iyo kay Kristo sapagkat walang ibang tagapagligtas kung hindi si Kristo. John chapter 6 verse 44. No one can come to me, Jesus said, unless the Father who sent me draws him and I will raise him up at the last day. Ang tao para makalapit kay Kristo ay hindi gawa ng tao. Hindi po gawa ng pastor o ng obispo. Hindi gawa ng simbahan. For a person to come to Jesus Christ is the work of the Father. Now look at verse 65. Jesus said, This is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him. Ang tao po para makalapit kay Yesu Cristo, ito po ay gawa ng Ama. Ilapit ka kay Yesu Cristo at ikaw ay makakalapit lang kay Cristo dahil sa gawain ng Ama. 
Brothers and sisters, it is important to fully realize that our salvation is a soul act of God from beginning to end. It's all works of God. Kaya ho, hindi katanggap-tanggap ang mixture, ang pinagsasamang gawa ng Diyos at gawa ng tao. Ang kaligtasan ay solong gawa ng Diyos, purong gawa ng Diyos, purong biyaya. Ang pananampalatayang ginagamit natin para matanggap ang kaligtasang bigay ng Diyos ay bigay din mismo ng Diyos dumating sa atin nang magpasya tayong makinig ng mensahe ng biyaya. The only thing we can do is to decide to listen. And that is the act of your natural will. Other than that, nothing at all. Lahat gawa na ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa dulo, gawa ng Diyos. That is why salvation is secured because God started it and when God has started, He will bring it to completion. Kumbaga, sa wikang Pilipino, kapag sinimulan ng Diyos, tatapusin ng Diyos. Philippians chapter 1 verse 6, the Apostle Paul writes, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Brothers and sisters, maliwanag po sa ating nabasa na ang Diyos, kapag may sinimulang gawain sa iyo, tatapusin niya ito. Sinimulan niyang iligtas ka, kaya nakakasiguro ka na makakarating ka sa buhay na walang hanggan. Heaven will be your final home we will soon enter the pearly gate, the portals of glory, walk on streets of gold, and we will be with the Lord forever and forever. Para siyempre, para siyempre. Look at that. He who has begun a good work will complete it. Now look at this from the New Living Translation. The Apostle Paul writes, I am certain, I am certain, that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Siguradong babalik ang Panginoon. Maliwanag po yan sa katuruan ng banal na kasulatan. Alam niyo po ba na sa bawat hula ng kanyang unang pagparito ay meron pong walong mga hula ang katumbas ng kanyang muling pagbabalik. Ibig sabihin, mas marami ng walong beses ang katotohan ng sinasabi ng Biblia about the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Ang sabi ni Apostle Juan, kapag nakita na natin ang Panginoong Isus ng mukhaan, tayo'y magiging katulad ng ating Panginoong Heso Kristo. We shall be like Him completely, spirit, soul, and body. Sa ngayon, ang ating spirito ay katulad na ng ating Panginoong Heso Kristo. Sabi po ng 1 John 4.17, we are like Jesus in our spirit right now, right here. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 24, to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Your born-again spirit is like God. Your born-again spirit is absolutely, perfectly like Jesus Christ. 1 Corinthians 6.17, We are one spirit with Jesus Christ. Ang ating kaluluwa naman ay patuloy na binabago. 2 Corinthians 3, verse 18, Upang maging katulad ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang ating spirito, katulad na. Ang ating kaluluwa, ginagawang katulad. Ang ating spirito, regeneration. Ang ating kaluluwa, sanctification. And soon and very soon, 
when we see Jesus face to face, our body will be like His glorious body. Sabi po ng Philippians chapter 3, verse 21, we will be given a new body. Glorious body. Glorified body. Katulad ng katawan ng ating Panginoong Kristo nang siya muling nabuhay. Spirit, soul, and body. When we see Jesus, we will be completely, absolutely, perfectly like Jesus. Yun po ang tinatawag sa Biblia the state of glorification. We will be with the Lord forever. But for the meantime, habang tayo po ay nasa mundong ito at nakikipagbaka sa COVID-19 at sa marami pang mga suliranin ng pang-araw-araw nating buhay, hindi mo kinakailangan mamuhay ng talunan sapagkat ang pananampalatayang nagligtas sa iyo ang pananampalatayang nagbigay sa iyo ng kasiguruhan, ng kaligtasan, ito rin ang pananampalatayang gagamitin mo sa pang-araw-araw mong pamumuhay upang mamuhay ka ng may pagtatagumpay. Because this is the victory that we have, even our faith. Now look at Ephesians chapter 2, verse 8 up to verse 9 from the Living Bible. Because of His kindness, you have been saved through trusting Christ. And even trusting is not of yourselves. It too is a gift from God. Salvation is not a reward of the good we have done. So none of us can take any credit for it. Absolutely. Ang iyong kaligtasan ay solong gawa ng Diyos. Hindi po pinagsamang gawa ng Diyos at gawa ng tao. Ang tawag po doon sa pinagsamang gawa ng Diyos at tao, mistiso. Sa Ingles, hybrid. Sa theology ang tawag, mixture. Ah, bawal po yan sa Biblia. Sabi ng Romans 11.6, kapag ka grace, grace lang. Pagka works, works lang. Hindi mo pwedeng pagsamahin ang grace and works, tulad ng hindi mo pwedeng pagsamahin ang langis at tubig, dilim at liwanag, hindi mo rin maaring pagsamahin ang bagong alak at lumang sisidlang balat. In other words, it is very important to establish the fact that the faith that we have is not our own faith. It is is spiritual, it is supernatural, it comes from the gospel of Christ, it is freely given to us, it is the gift of God. Now let's see them again. Number one, the nature of faith is, is spiritual. Number two, the nature of faith is, is scriptural. Ano po ang ibig sabihin pag sinabi po natin that faith is scriptural? By this, we mean it is based on the scripture. We need to take note of this. Not only that faith comes from hearing the scripture, but it is also important to keep in mind the expression of it must be also be based on the scripture. Brothers and sisters, true faith should be based on scripture. Dapat galing po sa banal na kasulatan ang pinaka-expression mismo ng ating pong pananampalataya. When we say scripture, we need to understand the context of the whole Bible. Sa Bible, pag sinabi po natin, Scripture, the Bible, the Word of God, meron po tayong tinatawag na the spoken word, meron tayong tinatawag na the written word. Yung written word is the Bible. Pero before nagkaroon ng written word, 
ang meron lang sila before is the spoken word. Ang Diyos ay nagsasalita at ang salita ng Panginoon ay kanyang ipinasulat kaya nagkaroon po tayo ng written word. What we have right now is what we call the Bible, the scripture, the written word. Ang salita pong word sa kabuha ng New Testament Greek ay dalawang malaking Greek words ang ginamit in order to express the meaning of the word. Ano po yung word? Number one is logos and number two, rima. Yan po ay dalawang Greek words nang ibig sabihin po ay word. Pero magkaiba po ang kahulugan ng dalawang Greek words. Pag sinabi mong logos, it means the written word. What we have, the Bible, from Genesis to Revelation, what we call logos, the written revelation of God. Kaya ito po yung Biblia, ang salita ng Panginoon. Pag sinabi mo namang rima, It is the impression of the Holy Spirit based on the Word. Na hindi pwedeng magbangga ang dalawa na yan. Yan po ay magkaayon palagi. Dahil ang Banal na Espiritu ang nag-inspire sa mga original writers ng Scripture nung isulat nila ang Biblia, nang isulat nila ang kasulatan, sila'y kinasihan ng banal na spirito upang ito'y maisulat ng walang labis, walang kulang, at walang anumang pagkakamali. In other words, when the Holy Spirit impresses something in your spirit while reading the Word of God, it should be in conformity as a whole. Hindi pwedeng nagbabangga yon. Sapagat sabi ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians 4, verse 6, Do not go beyond what is written. Kasi maraming mga tao ngayon, ang kanilang emphasis is what you call the impression of the Holy Spirit. Now, okay po yun, on one condition, na yung impression ng Holy Spirit, as you read the Scripture, must not go against the Scripture. The impression of the Holy Spirit must always confirm the authority of the Scripture. Ah, kasi may mga tao na nakakagawa ng kung ano-anong mga paniniwala, ang ibang mga pastor o obispo nakakagawa ng iba't ibang mga katuruan base sa impression, wala namang bersikulo na pinagkukunan. Now, that is dangerous sapagkat lumalakad na po sila sa manipis na yelo na ito'y bibitak soon and very soon and even sooner than they realize wala na pong pinangahawakan ng mga impressions na ito kuro-kuro at hindi pang matagalan. Kaya nga magandang maging ugali ng isang kristyano kapag nakikinig po siya sa isang nagtuturo Give me the verse because the verse is the voice of God. I want to say that again. Dapat ganyan ang attitude ng isang Kristiyano. Kapag nakikinig kayo sa pastor ninyo o sa obispo ninyo pag nagtuturo, hanapan nyo ng verse. Pag walang binigay na verse, tanungin nyo, Pastor, nasa Bible ba yan? Sapagkat ang Bible po, yun po yung final authority, the Logos, is the written revelation of God. Hindi ko naman tinatawaran ang kapangyarihan ng Banal Espiritu na maaaring magbigay po siya ng impression sa atin based on what we are reading at the given time. Totoo po yun, sapagkat yan po ay ministry ng Holy Spirit. Pero hindi pwedeng sumalungat ang Banal na Espiritu sa kasulatang kanya rin kinasihan para sa ating kapakinabangan. Because it is important to understand that the Holy Spirit who inspired the reading of the Scripture, the Holy Spirit who can also give you the impression must come in one Spirit. The Spirit of the Word, 
and the Holy Spirit. Now, having said this, we need to keep this in mind nang si Abraham ay mag-express ng kanyang pananampalataya, meron pong pinagbabasihan. Hindi po hangin kung hindi merong solid basis nung pinaniwalaan niya po yung salitang binigkas mismo sa kanya ng Diyos. Let me show you the scripture. Romans chapter 4 verse 18. Against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations just as it had been said to him. So God spoke to Abraham just as it had been said to him. Remember the spoken word. The spoken word. So shall your offspring be. Now look at verse 19. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was good as dead since he was about a hundred years old and Sarah's womb was also dead. Ibig sabihin, si Sarah hindi lang gurang, si Sarah po'y baog. Kaya si Abraham, nung tinignan yung kanyang katawan, dead. Si Sarah, nung tinignan yung kanyang katawan, double dead. O, tignan ninyo ang sabi ng verse 19. Without weakening in his faith. Now, what is the sole basis of this faith? Look at verse 20. This is very important. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. 21, being fully persuaded that God had the power to do what he had promised. Anumang ipinangako ng Diyos kay Abraham, ang paniniwala ni Abraham, kaya ng Diyos to pari ng kanyang pangako. That is exactly what we are telling you. That Abraham's faith is based on the spoken word. Wala pa si Abraham scripture ng panahon niya. Wala pa po na mababasa. So nagsalita ang Diyos sa kanya. Sinabi ng Diyos, bibigyan kita ng anak. Pararamihin ko ang iyong lahi. Gagawa ko ng bansa sa pamagitan mo. Bah, pero nung sinabi po yun, eh, wala naman siyang anak. Pero siya po ay nanangan sa binigkas na salita ng Diyos. Abraham's faith is based on the spoken word. The promise of God. And our faith is based on the promises of God in Christ. What we have right now is the written word. What Abraham had before was the spoken word. Same, Logos and Rima. We have the Logos today. We still have the Rima today. And what we believe is based on the given promises. To us, believers who are in Christ Jesus. 2 Corinthians chapter 1, verse 20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Lahat ng pangako, gaano man karami, kapag ikaw ay nakay Kristo, maaari mo ang kinib. Sapagat ang mga pangakong ito ay naibigay sa iyo. Hindi ka maaari mag-exercise ng pananampalataya sa anumang bagay na wala sa banal na kasulatan. I want to say that again. You cannot exercise faith beyond what is written in the Word of God. Kasi ang pananampalataya galing sa salita ng Panginoon at ang salita ng Panginoon ang siyang gagabay sa application ng iyong pananampalataya sa ating pang-araw-araw na buhay. Ibig sabihin, Kapag nag-exercise ka ng faith, there should be a scripture. There should be a verse that would back this up. So let me give you five important points. Number one, salvation. Now, bakit makakapag-exercise ka ng faith regarding salvation? Because we have a scripture. Look at the scripture. John chapter 1, verse 12. Yet, 
to all who received him. To those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Lahat ng tumanggap ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So meron kang pinagbabasihan. Ang sabi ng Biblia, pag tumanggap ka, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Ang tanong ko sa iyo, tumanggap ka na ba? Dahil kung tumanggap ka na, anak ka na ng Diyos. Hindi yan nakasalalay sa iyong pakiramdam. Hindi yan nakasalalay sa opinyon ng ibang tao. Nakasalalay yan sa otoridad ng salita ng Diyos na pinaniniwalaan mo. Kaya nakakasiguro ka. Masasabi mo ng may kumpiyansa, I am a child of God. Pag tinanong ka, bakit sigurado ka? Dahil nakasulat sa Biblia, lahat ng sa kanya ay tumanggap, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Tumanggap ako, kaya ako ay anak ng Diyos. Tumanggap ka na ba, kaibigan? Kung hindi pa, bago matapos ang program na ito, bibigyan ka namin ng pagkakataong tanggapin ng Panginoong Yesus sa iyong puso upang ikaw ay maging anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi po nawawala. Hindi po. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, anak ka ng Diyos, magpakailanman, o bisa, paano mo na siguro? Yung pong word na become, sa Greek grammar po, nasa eros tense. It means once and for all. Minsang maging anak ng Diyos, anak ng Diyos, magpakailanman. Ah, hindi ko inimbento yan. May mga nanonood dito sa broadcast na to ng mga scholar. You better check this out. Yun pong word na become sa Greek grammar, eros tense, once a child of God, always a child of God, and a child of God forever. Can you say amen? Wow! Bakit maari kang mag-exercise ng faith towards it? Because there is a verse. Well, I wish I have even more time to fully develop that. Meron po tayong booklet, ang title, Salvation Made Easy. Get a copy. Read this booklet. This will help you understand. Hindi mahirap ang maligtas. <laughs> Pinahirap lang yan ng mga pastor at ng mga obispo sapagkat gusto nila makontrol ang tao. Pero kung magiging malaya ka, hindi mahirap ang maligtas. In fact, pwede kang maligtas ngayon mismo. Number one, salvation. Number two, healing. Na bakit maari kang mag-exercise ng pananampalataya patungkol sa kagalingan? Kasi merong verse. Again, inuulit ko, pag walang verse, you cannot exercise faith. Kasi yung faith is towards the Word of God, bound with the Word of God, nakatuon at nakakulong sa salita ng Panginoon. Kaya kapag may verse, sigurado ka. You can just claim it. It's yours. You can exercise faith towards it kasi merong verse. I'll give you the verse. Remember the verse is the voice of God. 1 Peter chapter 2, verse 24. Who himself bore our sins in his own body on the tree that we having died to sins might live for righteousness by whose stripes by whose stripes by the stripes of Jesus by whose stripes you were healed now kahit hindi pa tayo pumunta sa Griego Inglesa na lang ay eh, diyan lang kita mo agad na pwede ka mag-exercise ng faith kasi napansin mo po yung W E R E where past tense yun. Past tense yan ng R. Yung R, A-R-E, present tense. Yung W-E-R-E, past tense. So, ibig sabihin yan, pinagaling ka na. So, you can exercise faith towards healing because there is a verse that gives you the guarantee by whose stripes you were healed. Now, let me surprise you, mga kabiyaya. Yung word na healed, pag tinig na sa Greek grammar, ah, eros tense na naman. <laughs> Once healed, always healed, healed forever. Oh, bisa, kung ako'y magaling na, ano itong nakikita ko sa aking katawan? 
kung ako'y magaling na, ano itong nararamdaman ko sa aking katawan. That is why we are taught in the scripture to walk by faith and not by sight. 2 Corinthians chapter 5, verse 7, we need to walk by faith and not by feeling. Ang pakiramdam mo parang hindi ka magaling. Pero sabi ng Biblia, pinagaling ka na. Kaya minsan, nakukonfuse yung iba pag sinasabi, magaling na ako. Tapos nakikita nila sa kanilang mata na hindi pa sila magaling. Kaya sinasabi ng iba, e, nagsisinungaling ka. Sinasabi mo, magaling ka na eh, nakikita ko, hindi ka pa magaling. Hindi ka po nagsisinungaling. Kasi ang definition po ng pagsisinungaling ay ang hindi pagsasabi ng totoo. E meron po kasing tatlong klase ng patotoo. Yung patotoo ng iyong pakiramdam, patotoo ng mga taong nakakakita sa iyo, at patotoo ng salita ng Panginoon. Base sa pakiramdam mo, hindi ka pa magaling. Nakikita mo pa yung bukol, nararamdaman mo pa yung kirot, habdi, at meron ka pang siphayo. Tapos, nung tinig ng ka ng asawa mo, wah, sabi ng asawa mo, mamamatay ka na. Isang uod na lang ang di pumipirma. Deads ka na. Tignan mo yung tsura mo. Oh, you see? Dalawang patutuo na. Patutuo ng pakiramdam mo, may sakit ka. Patutuo ng mga nakakita sa'yo, mamamatay ka na. Oh, pangatlo, binasa mo ang Biblia. Nakita mo yung verse sa Bible, verse Peter chapter 2, verse 24. By whose stripes you were healed? Oh, sabi rito, magaling ka na. Na sa tatlong ito, mamimili ka kung ano ang iyong paniniwalaan. Pag pinaniwalaan mo ang iyong pakiramdam, may sakit ka nga. Pag pinaniwalaan mo yung mga tao na kakikita sa'yo, may sakit ka nga. At malapit ka nang mamatay. Pero pag pinaniwalaan mo ang patutuo ng salita ng Panginoon, magaling ka na. At ito po ang aking napatunayan sa Biblia. Laging pinaparangalan ng Diyos ang pananampalataya. Ang sabi ng babaeng inaagasan ng dugo for 12 years, mahawakan ko lang ang laylaya ng kanyang damit, ako ay gagaling. Nang mahawakan niyang laylaya ng damit, ni Jesus siya'y gumaling. Why? God honors faith. Kaya nga, pagkatapos ng broadcast, nagkakaroon tayo ng banal na komunyon. Sapagkat yung ostya ay simbolo ng bugbog na katawan ni Kristo. Ay eh, nakasulat sa Biblia. Sa kanyang mga sugat, magaling ka na. Kaya kung ang pananampalataya mo, makain ko lang ang ostya, ang simbolo ng bugbog na katawan ni Kristo, ako'y magaling na. Now, let me just clarify the point. Hindi po yung ostya ang nagpapagaling. At saka hindi ho kami nagbebenta ng ostya. Hindi ho kami nagbebenta ng healing bread. Kahit anong tinapay, pwede. Biskwit o anumang tinapay na available sa bahay po ninyo. Na kung meron po kayong ostya, maganda-ganda sapagkat mag-aang-gaang ang management. Pero kung wala kayo niyan, it is just perfectly okay. Kahit anong tinapay. Dahil hindi ho yung tinapay ang nagpapagaling ang nagpapagaling ay ang iyong pananampalataya. Well, I wish I have even more time. Alam nyo, <laughs> minsan, pag napag-uusapan ito, eh, nawawala ako sa sarili at nakakalimutan ko ang oras. Totoo lang. Di ba may mga taong pagka nakakarinig ng tugtog, napapasayaw? Oh, di ba may mga ganyan tao? Pag nakarinig ng tugtog, oh, napapasayaw. Ako naman, pag napag-uusapan ng famous work of Jesus, nako, Nalilimutan ko ang oras. Nalilimutan ko na malapit na palang <laughs> magtanghalian. Kaya hindi ko ma-discuss fully about healing. Pero meron po tayong booklet. Ang title po ng booklet, The Healing Bread. Pasahin niyo po ito. This will change your life forever. I am very sure of that. So number one, salvation. Number two, healing. Number three, blessing. Ang pagpapala. Maliwanag sa Biblia, pinagpala ka na. Hindi ka po pagpapalain pa lang. 
Kaya yung mga Kristiyano, pag nagpray pray Lord, pagpalain mo ako, Lord. <laughs> Natatawa ako eh, pasensya na. <laughs> Kasi, pinagpe-pray nila na pagpalain sila ng Diyos, ito ay panalangin ng kamangmangan at panalangin ng pag-aalinlangan. Hindi mo alam na pinagpala ka na. Kaya hinihiling mo sa Diyos gawin ang isang bagay na ginawa niya na. Ano ba yan? You are asking God something to do. Something that He has already accomplished. Ginawa niya na. Pinagpala ka na. Now, let me show you the scripture. Ephesians chapter 1, verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. Pinagpala na, hindi pa. Pinagpala na. Already blessed. In fact, sa Greek po, ang word na bless ay nasa eros tense ang grammar. You see, napansin mo yung una, eros tense. Remember? Pangalawa, eros tense na naman. Pangatlo, eros tense ulit. Once blessed, always blessed, and blessed forever. Of course, you need to walk by faith. Ito yung kailangan mo mag-exercise ng faith. Kasi pag binuksan mo yung refrigerator mo at tinignan mo, puro ice, ice, baby. <laughs> eh, talagang papasok sa isim, wow, wow, wow. Yan bang pinagpala? Pag tinignan mo yung sapatos mo, ay butas, nakanganga. Pag tinignan mo ang passbook mo, may puncher, close account. Ah, parang tingin mo hindi ka pinagpala. That is why you need to exercise your faith. May booklet po tayo na sinulat ang title po, Melchizedekian Blessing. Ah, this is life-changing. Don't you ever miss that booklet. Get a copy. Dahil ang pagpapala ng Melchizedekian, is based on the finished work of Jesus Christ. Kaya dito sa full grace, ang pagpapala po hindi premyo ng iyong gawa. Dito po sa full grace, ang iyong pagpapala ay regalo ng tinapos na gawa ni Kristo. Na hindi ka nagbibigay para pagpalain. Hindi ka tulad ng turo ng bishop nyo <laughs> at ng pastor ninyo na pag di ka nagbigay, hindi ka pagpapalain. At para pagpalain ka, kailangan kang magbigay. At pag di ka nagbibigay, alam niyang hindi ka nagbibigay, tatakutin ka, magkakakanser ka, magkakaproblema ka, malulugi ang iyong negosyo dahil di ka nagbibigay. Yun po yung mga katuruan ng lumang kasunduan na sila'y nagtuturo hindi ayon sa tinapos na gawa ni Kristo. Dito, ang pagpapala po ay hindi po premyo. Ang pagpapala ay regalo. Wala ka pang ibinibigay, pinagpala ka na. Now, let me talk to you heart to heart. Napansin mo ba? Ilang buwan ka nang nakikinabang ng EMI online TV pero hindi ka pa nagbibigay kahit minsan? No, no, oh, wow, 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 ka magali. Sinasabi ko lang, napansin mo ba yon? Na, na pagpapala ka, dumarating sa iyong spiritual na pagpapala sa iyong tahanan, and yet, hindi ka pa nagbibigay. Bakit? Kasi po, ang pagpapala mo ay hindi nakasalalay sa iyong ibinibigay. Ngayon, pag na-realize mo na na ikaw ay pinagpala, ako'y naniniwala mula sa kayamanan at kaibutura ng iyong puso, gugustuhin mong magbigay. Maaring nag-iisip ka lang ng pamamaraan para maibigay ang iyong kaloob upang makatulong sa pagpapalaganap ng mensahe ng biyaya sa buong mundo. Number one, salvation. Number two, healing. Number three, blessing. Number four, prosperity. Of course, itong ganitong katuruan ay medyo maanghang sa panlasa ng mga kalaban ng mensahe ng biyaya. 
sapagkat ang tawag nila dito sa atin ay na ang mga prosperity gospel. Na madalas yung naririnig na sinasabi ko ito kasi kailangan mamakad sa ating kaisipan. Wala pong prosperity gospel. Meron lamang po one gospel and that is the gospel of grace and it just so happened prosperity is part of the gospel. Let me give you the verse. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. For you know the grace. Did you see right there? For you know the grace. That is the Greek word charis. That is the gospel of grace. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. So this verse is about grace. That though he was rich, Repairing to Jesus Christ. Yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich. Pansinin mo, yung word na become, sa original Greek grammar, erus tense na naman. <laughs> Number one, eris. Number two, eris. Number three, eris. Number four, eris. Wah! Bakit ganun katibay? Hindi lang sa translation. Mismo sa original text. Kapag anak ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, magpakailanman. Pag pinagpala ka, pinagpala ka, magpakailanman. Pag ikaw ay pinagaling, pinagaling ka na, magpakailanman. Pag ikaw ay pinaunlad, pinaunlad ka na, magpakailanman. Because Eros tense means once and for all. You are rich once and for all. I believe that with all of my heart. Remember the old song? Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Kaya ako'y naniniwala, kailangan mong paniwalaan na ikaw ay mayaman. Na pag lagi mo sinasabi, mahirap lang kami, mahirap lang kami, mahirap lang kami, mahirap lang kami, hindi nakakapagtaka, hindi ka nakakaahon sa kahirapan sapagkat gumagawa ka ng sarili mong hukay ng iyong kahirapan. Sabi sa Biblia, life and death is in the power of your tongue. You're speaking death over your resources. Kaya no wonder, di ka makakita ng magandang trabaho, di ka makakita ng kaunlaran sa buhay sapagkat you are cursing your own life. Well, again, I wish I had even more time to expand this even more. I like 2 Corinthians very, very much. Meron po tayong booklet ang title, The Poverty of Christ, 2 Corinthians 8, 9, Explained. So get a copy of that. I'm sure you will be blessed. Number five, victory. Ang tagumpay. Hindi ho tayo talunan. In fact, sabi sa Bible, we are more than Conquerors through Jesus Christ our Lord. Hindi ho tayo ang tumalo sa kaaway. Si Kristo ang tumalo sa kaaway. At nang matalo ni Kristo ang kaaway, ang kanyang tagumpay ibinigay sa atin. 1 Corinthians 15.57 But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Oh, look at that. Thanks be to God who gives us the victory. May nagbigay sa atin ng tagumpay. Hindi ikaw ang gumawa ng sarili mong tagumpay, yo. Hindi ikaw. Hindi ikaw ang tumalo sa jablo. O ay ka naman pag sinabi mong ikaw ang tumalo sa jablo. Paano mo siya matatalo? Ikaw, laban sa jablo, hiwalay kay Kristo, no match. Hindi mo kaya ang jablo. Hindi. Asawa mo lang, hindi mo kaya eh. Jablo pa? <laughs> ah, sinasabi ko lang ito para alam mo, huwag kang OA sa buhay na to. Yung iba kasing mga pastor o bispo o mga believer, OA. Para bang tinalo nila ang jablo dahil sa kanilang mahabang pananalangin, mahabang pag-aayuno, sakripisyo dito, sakripisyo doon, kaya po nagkaroon ng tagumpay. 
O A ka naman? Hindi ikaw ang nakatalo sa jablo. Na ako ba ay laban sa mahabang pananalangin? Ako ba ay laban sa pag-aayuno at pananalangin? God forbid a million times now. Mahaba rin naman tayo manalangin, nag-aayuno rin naman tayo. Pero hindi na natin binobroadcast sapagkat ang ating tagumpay ay hindi nakasalalay sa ating gawa. Ang ating tagumpay ay nakasalalay sa tinapos na gawa ni Yesu Kristo sapagkat walang ibang gumapi sa kaaway kung hindi si Jesus. At ang kanyang tagumpay ay ibinigay sa atin. Yung word na give it sa King James, ang Greek word na ginamit po dyan ay didonti. Ang root word po niya na ay didomi. Yan po'y verb, active. Pero pag tinignan niyo po sa Greek grammar, yan po ay nasa participle. You don't have to be genius to figure this out. Ibig sabihin, ang translation should be giving. Dahil ang participle po ay ing form of verb. Yan po'y nasa active, meaning God is the one who is giving us the victory as opposed to us producing our own victory. Ito po'y participle in the original text. Ibig sabihin, God is giving us the victory. Meaning, it is a continual supply of victory. Every day, no need to be defeated. Yung pong word na ginamit po dito, didonti, ay nasa present tense. Ibig sabihin, it is an everyday supply of victory. What does it mean? Ibig sabihin, walang araw na dapat maging talunan ka. Araw-araw, ikaw ay higit pa sa mana na gumpay. Bakit? Kasi may pananampalataya ka. Ang pananampalataya mo ang iyong tagumpay. Remember? 1 John 5.4 For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world. What is that? Come on, look at the text. What is that one thing that has given us the victory, my friend? Even our faith. Yan ang ating tagumpay. Nothing more nothing less, nothing else. Let's see them again. We can exercise faith towards these spiritual truths because these truths are very clear in the scripture. Number one, salvation. Number two, healing. Number three, blessing. Number four, prosperity. And number five, victory. Brothers and sisters, it is important to understand that faith is a spiritual. Number two, faith is a scriptural. Next, next week. <laughs> of course, next week, atin po'y pagpapatuloy ang atin pong pag-aaral. I am sure you really enjoyed the Word of God. Nothing in the Word like it. Ako'y naniniwala na talagang magandang pag-aralan ng salita ng Panginoon. So what is the big idea? The big idea is I have faith inside my born-again spirit. Say it again, all together now, I have faith inside my born-again spirit. That faith is, is spiritual, that faith is scriptural, and that faith is inside your born-again spirit. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you an opportunity to receive Jesus today. You who are watching this broadcast for the first time, alam ko, na habang matama mong pinakikinggan ang salita ng Panginoon mula pa kanina, ay dumating na sa iyo ang pananampalataya. At kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso, at ikaw ay maligtas, inaanyayahan kitang tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Gaya ng nasusulat, ang sino mang sa kanya ay tumanggap, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. 
Sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap sa tabi ng iyong cellphone, sa tabi ng iyong laptop, o maging sa harap ng iyong television, manalangin tayo. Panginoong Yesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa ngarapan ang mga sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Ipinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila ay lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Tayo po ay dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po ninyo ang inyong communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpirapereso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapereso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin gawin. Gayun din naman matapos magkapunan ni kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipa na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin gawin. Atin pong itaas ang ating dalawang kamay. Sama-sama at sabay-sabay po nating ideklara ang atin pong pananampalataya. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon nang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon nang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na, aking ipinapahayag. Ako'y magaling na, ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, banal na spirito, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Amen.